Karibu sana mpendo ufuatiliaji wa vipindi vya afya kutoka hapa Top 10 TV. Leo narudia somo hili. Nilishaeleza huko nyuma lakini nimepokea maswali mengi sana mpaka nimejihisi kama nilichokoza nyuki kwenye mzinga wake. Sasa kutokana na maswali kuwa mengi sana nimeona ni vema nirudie ili somo ili kwa wale ambao hamkunielewa vizuri kwenye somo lililopita mpate kunielewa vizuri leo. Nafikiri tukielewana vizuri leo huko mbele mambo yatakuwa ni mtelemko kabisa. Karibuni tusafili pamoja. Somo ambalo tunakwenda kujifunza ni jinsi ya kuitambua siku ya kubeba mimba. Mwanamke atajuaje kuwa leo ndo siku ya mimi kubeba mimba? Nilisema ziko njia tatu. Njia ya kwanza nilisema tunafuata dalili. Njia ya pili tunafuata ute. Na njia ya tatu nilisema tunafuata mzunguko au wengine tumezoea kusema kalenda. Kwenye hii njia ya kwanza ya kufuata dalili nilisema ziko dalili kubwa mbili. Dalili ya kwanza ni kwamba joto la mwili la mwanamke huwa linapanda. Kwa hiyo mume kama umeshamzoea mke wako siku hiyo ya kubeba mimba ukihata ukigusana na hivi unaona ni moto kuliko kawaida. Kwa hiyo hiyo inaweza kuwa ni dalili tosha kwa siku hiyo ni siku ya mke kubeba mimba. Lakini kwenye dalili dalili ya pili ni kwamba mwanamke huwa anapata nyege sana siku hiyo. Ningetolea mfano kwa wale wafugaji kuku akiwa na taga kabla hajaanza kutaga jogoo anaweza kumkimbiza maili kadhaa anakimbia lakini yule kuku akishakuwa anaanza kutaga jogoo huwa anainua tu shingo hivi yule kuku analala ndivyo huwa inatokea kwa mwanamke siku ya yeye kubeba mimba yani huwa anaisia nyingi sana ndio maana ukitaka kuelewa angalia wanafunzi au wale ma house girl Yaani inakuta ni dakika sifuri amebeba mimba. Kwa nini? Huwa inatokea zile siku ambazo labda mwanaume anamuinda zile yule anakimbia kimbia. Lakini siku ile ya kubeba mimba ye mwenyewe anajipeleka. Ndio unakuta kidogo tu amebeba mimba. Mwanamke huwa ananyege mara tatu kwa mwezi. Ananyege kabla ya kuanza period yani ku, ya, ya kupata damu anapata nyege tena baada ya kupata damu na anapata nyege siku ya ya, ya ya kubeba mimba kwa hiyo usiongozwe na nyege lazima ujue hizi nyege ni za lini zile za kupata damu zile hapana au zile baada ya kutoka kupata damu zile hapana tu umeshatoka kupata period yani umemaliza damu yako umekaa siku kadhaa unaanza kupata nyege unajua hii ndio sawa sawa kwa hiyo nafikiri hapo tumeelewana vizuri. Kwa hiyo ni kuangalia joto la mwili au hisia za kushiriki tendo la ndoa. Kwenye ishu ya ute tunajua kwa wanawake huwa wanatokwa na ute mbalimbali. Mbali. Ni kawaida anatokwa na damu, anatokwa na uti wa design fulani, design fulani ndio maumbile ambayo Mungu ameumba. Lakini sasa siku ya kubeba mimba mke huwa anatokwa na ute mzito. Kama kama sivi lakini ule ule, ule ute mzito huwa unakuwa hauna rangi tunasema colorless hauna rangi kabisa lakini mzito kama kamas kwa ukiona hiyo ni dalili kuwa ni siku ya kubeba mimba sasa unaweza kuangalisha hizi njia mbili njia ya dalili na njia ya ya ute kwa umetazama ute umeona amazing na dalili unaona zimeconfirm unajua leo ni siku ya kubeba mimba sasa njia iliyoleta maswali ni njia hii ya tatu ya mzunguko. Nafikiri hapa wengi hizo ya kwanza na pili mlinielewa vizuri. Hapa kwenye hii ya tatu sasa. Nilisema hivi. Unavotaka kutumia hii njia. Unavotaka kutumia hii njia, kitu cha kwanza cha kuzingatia ni lazima uwe unajua mzunguko wako una siku ngapi. Hicho ni kitu muhimu. Ukiwa unajua hicho, huko mbele ni rais. Ukiwa hujui hicho hautaweza kutumia njia kabisa. Bora ujitumilie hizi njia mbili hapa. Kwa nini hii inahusisha hesabu ili upate jibu kamili kamili. Kwa hiyo kama hauna mzunguko sawa sawa, tafuta njia ambazo zitakusaidia kuweka mzunguko wako sawa. Ziko dawa nyingi tu siku hizi, mtu anaweza kutumia mzunguko ukawa stable. 
hauyumbi hata hivi zipo tumia hizo dawa kujiwekea mzunguko vizuri kama unataka kutumia njia hii ukiona huelewi chochote bora usitumie kabisa hii njia sasa tuseme unafahamu vizuri mzunguko wako una siku kadhaa ukishakuwa unajua kumbuka hivi baada ya yai kushuka siku ile yai limeshuka wanawake wote kutoka lile siku yai limeshuka mpaka siku ya kupata damu ya kupata period wote ni sawa siku zinafanana urefu pale wote ni 14 14 wote haijalishi mzunguko una siku ngapi ndio maana hapo naona nimeweka 14 14 14 14 14 huyu hizi hapa ni idadi ya siku kwenye mzunguko. Kuna yuko mwenye 26, kuna mwenye 27, mwenye 28, mwenye 29, mwenye 30, mwingine 35. Kila mtu ana mzunguko wake. Lakini urefu kutoka siku ya ili imeshuka mpaka kuja kupata damu wote ni 14. Sasa kumbe tunaweza tukapata kirahisi tujibu. Kumbe tumeshajua kuwa yai likisha shuka mpaka kuja kupata damu tena ni siku 14 kumbe ili tuweze kujua siku ya ilishuka ni lini tunatakiwa tuchukue idadi ya siku kwenye mzunguko tupunguze 14 kwa hiyo huyu mwenye siku 30 anatakiwa achukue 30 apunguze 14 utajua kwa we siku ya kubeba mimba au siku ya yeye kushuka ni siku ya 16 huyu mwenye 29 chukua 29 toa 14 unapata 15 kumbe wewe ni siku ya 15 ndio siku ya kubeba mimba Hizi siku hapa unaanza kuhesabu tangu siku ya kwanza umepata damu. Kwa hiyo ile siku ya kwanza kupata damu unasema ndio ya kwanza. Ya pili, ya tatu unaenda unahesabu mpaka ile siku kulingana na mzunguko wako. We mwenye 26 siku 26 chukua 26 toa 14 utapata siku ya 12. Kumbe utahesabu tangu umepata damu ile siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, siku, siku ya 12. Unajua ndio siku ya wewe kubeba mimba ndio siku ambayo yai linashuka ndio siku ambayo kwa kizungu anasema ovulation day na hii siku ndio siku ambayo mara nyingi mtoto wa kiume anabebwa hapa nafikiri hapo tumeelewana vizuri lakini sasa sio lazima ukashiriki tendo la ndoa siku hii peke yake ndio uweze kubeba mimba kuna siku kadhaa mbele yake utazijuaje hizo siku ukishapata kwa siku ya yai kushuka ni lini kama hapa tumepata ni 12 unatakiwa uongeze siku moja mbele na upunguze siku mbili nyuma kwa hiyo kama huyu hapa unaongezea siku ya kumi na tatu. na huku utarudi itakuwa ni siku ya kumi na siku ya kumi na moja. Huyu mwenye kumi na tatu siku. Kwa hiyo rudi itakuwa ni siku ya kumi na moja, siku ya kumi na mbili, siku ya kumi na tatu yenyewe na siku ya kumi na nne. Huyu mwenye siku ya kumi na nne kwa hiyo itakuwa ni siku ya kumi na mbili, siku ya kumi na tatu, siku ya kumi na nne yenyewe na siku ya kumi na tano. Huyu mwenye siku ya kumi na tano kwa hiyo itarudi tena siku mbili nyuma. Kwa hiyo itakuwa siku ya kumi na tatu siku ya kumi na nne, siku ya kumi na tano, na siku ya kumi na sita. Huyu mwenye siku ya kumi na sita, kwa hiyo yetakuwa siku ya kumi na nne, siku ya kumi na tano, na siku ya kumi na sita, na kumi na saba. Hapo. Kwa hizi siku hizi, ukishiriki tendo la ndoa, siku yoyote kati ya hizi hapa unabeba mimba. Ni rahisi kabisa, ni hesabu ya kitoto kila mtu anaweza kufanya nyumbani. Najua mpaka hapo mmeshaelewa. Sasa wengi tumeshazoyaga, tunaambiaga ile siku ya 14. Huwa inakuwa hivi. Imewekwa wastani kwa wanawake wote mzunguko wao na siku 28. Kwa hiyo tukichukua 28 tukitoa 14 tunapata 14. Ndio maana nasikia siku ya 10 na nne lakini hatuwezi kusema kuwa wanawake wote wana nane. hapana wako kwenye 26 wako kwenye 30 wako kwenye 29 ndio maana tunatumia ili jedwali ili kuweza kuelewa vizuri kuwa huyu mwenye hivi siku yake ni lini huyu mwenye hivi siku yake ni lini nafikiri mpaka hapo tumeelewana vizuri sasa wengine mnaniuliza tutapata lini watoto 
Yaani nitapata lini mtoto wa kike? Nikitaka kutupata mtoto wa kiume nipate lini? Hiyo ndio nakupa kwa kifupi kwa sababu ni somo refu pia. Kwa wewe ambao unatafuta mtoto wa kike. Cheza na hizi siku mbili hizi za mwanzo. Hizi siku mbili za mwanzo. Cheza na hizi. Usishiriki hii siku yenyewe. Aa. Cheza na hii hizi siku mbili za mwanzo. Uwezekano wa kupata mtoto wa kike ni mkubwa. Na wewe unayetafuta mtoto wa kiume, nenda kwenye ile siku yenyewe. Ya tukio. Kwa hiyo kama hapa tumechukua 30 kutoka 14 16. Kwa hiyo shiriki hii siku ya 16 yenyewe. Kama ni wewe mwenye 27, tumechukua 27 tumetoa 14 nne tupata 13 hii ya 13 ndio ushiriki ile siku ambayo ya ile inashuka uwezekano mkubwa ni wa kubeba mtoto wa kiume nafikiri hapo nimegusia na hilo pia kwa sababu ni moja ya maswali ambayo nimekuwa nikiulizwa sana lakini kwenye issue ya mzunguko kwa mimi mzunguko wangu unacheza siku 28 29 hapo huelewi vizuri nimeshauri utumie dawa kuna dawa zipo tu za kienyeji nyingi tu Tumia hizo dawa kama umekosa unaweza kanembeta mimi mwenyewe ukapata kutoka kwangu. Mzunguko unatulia kabisa. Yaani kama siku ni kadhaa kadhaa. Kwa hiyo unaweza kutumia ile jedwali vizuri. Kitu cha mwisho. Jamani kuzaa ni baraka. Kwa hiyo kama ni baraka tumuombe sana Mungu. Unaweza kucheza na hivi vitu vyote na usimfanikiwe kupata. Kwa sababu anekupa baraka ni Mungu. Muombe sana Mungu. Yeye anajua kwa utakaye mzaa atakuwa nani, atakupa lidi, itakuwaje, kila kitu anajua. Kwa kama unaanza na hizi kitu, kabla ya kuanza kuzunguka madawa, kufanya nini, omba sana Mungu. Mungu atakupa. Mungu sio mwanadamu. Yeye anatujua sisi na anaweza kututimizia haja. Na kuna wakati anachelewesha ili mambo fulani yapite. Na kuna wakati anachelewesha ili kitu fulani kizuri kije. Kwa hiyo usiumie ukiona umechelewa kufanikiwa kupata mtoto. Nafikiri umeelewa vizuri sana. Ikiwa utakuwa na maswali, una maoni, una jambo lolote unatamani kushare na mimi, unatamani kujifunza au unatamani kupata hiyo dawa ya kutuliza mzunguko kutoka kwangu unaweza kaipata namba yangu ni 0676289270 au unaweza kanitembelea ofisini ofisi yangu inapatikana Mbezi kwa Msuguli Dar es Salaam hapo niko hapo kila siku kuanzia saa mbili asubuhi mpaka saa 12 jioni mpaka wakati mwingine naopenda sana na atakia wakati mwema na Mungu wa mbinguni awabariki